La Tisana è un appuntamento importante, quello che si è svolto nel weekend, più salute dalla terra alla tavola, i percorsi del cibo. Questo è il tema dell'incontro che si è tenuto al polifunzionale. Sentiamo. Siamo in compagnia del direttore A5 Bassa Friulana, Giovanni Pilati, oggi un momento importante nella città di Latisana, abbiamo parlato di prevenzione e promozione alla salute, qual è il significato? Ma la, la prevenzione delle malattie deve essere basata prevalentemente sull'adozione di stili di vita sani da parte della popolazione. Molto spesso questi stili di vita vengono trascurati, abitudini comuni come quella dell'alimentazione che uno generalmente mette in atto senza pensare alla salute possono essere veramente estremamente importanti per migliorare la salute delle comunità. Questa iniziativa ha lo scopo di individuare i principali meccanismi che possono aiutare a difendere la propria salute attraverso un'alimentazione corretta e aiutare anche i cittadini a migliorare le loro capacità di manipolare e conservare alimenti. Questo va sicuramente in linea con le indicazioni internazionali di promozione della salute della comunità e richiede però l'intervento di più attori, eh, non solo l'azienda sanitaria ma anche le amministrazioni comunali, le associazioni di volontariato, chi distribuisce e vende alimenti che devono creare un'alleanza per sviluppare questi stili di vita sani. Oggi si parla molto in particolare del territorio rispetto alla struttura ospedaliera. Quanto si sta occupando la 5 Bassa Frulana? Quali sono i progetti in merito? L'azienda 5 è tradizionalmente un'azienda che ha molto sviluppato la integrazione tra l'ospedale e il territorio. Siamo l'azienda sanitaria che in regione ha il più basso ricorso in ospedale in tutta la regione. Questo vuol dire che i cittadini trovano all'esterno dei servizi territoriali molto sviluppati. Possono essere quindi assistiti non solamente in ambito ospedaliero ma anche a domicilio, nelle strutture protette e questo consente di ridurre l'ospedalizzazione in propria e ridurre anche l'esposizione a rischi perché l'ospedale è una struttura efficiente quando serve però può anche produrre rischi per la salute che quando si può bisogna evitare. Ancora una battuta, una curiosità, oggi non è stato un vero e proprio convegno ma più diciamo un incontro, un dibattito in cui anche le persone presenti hanno potuto esprimere le loro perplessità e domande. Perché questa scelta? Ma sicuramente i convegni servono in campo probabilmente scientifico, servono per fare il punto sulla situazione, ma quando si vuole modificare i comportamenti delle persone, modificare le loro abitudini, non ci si può limitare a una trasmissione di conoscenze dalla cattedra. Bisogna coinvolgere le persone, capire quali sono le loro abitudini, le loro perplessità, i loro dubbi e quindi lavorare insieme con un meccanismo che non è di trasmissione delle conoscenze dalla cattedra ai discenti, ma del coinvolgimento delle persone per migliorare le loro capacità.